ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாப்பி மார்னிங் டுடே டிஸ்கஸ் இப்போ டாபிக் ஃபார் விசுப்பட்டி மோடு இந்த விசுப்பட்டி மோடு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி போன கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இன்ஹெட்டன்ஸ்னால் என்ன அதில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது மொத்தம் ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது அதில் சிங்கிள்னா என்ன மல்டிபிள்னா என்ன மல்டி லெவல்னா என்ன ஹைராட்சிகள்னா என்ன ஹைப்ரேட்னா என்ன அப்படின்ற வரைக்கும் டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாகவே பார்த்துருந்தோம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமும் பார்த்தோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன சார் அப்படின்னா விசிபிலிட்டி மோடுப்பா விசிபிலிட்டி மோடு அப்படின்னா என்னென்னா ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபை அப்படின்னாலும் விசிபிலிட்டி மோடு அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் இப்போ நம்ம டெரோட கிளாஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் டெரோட கிளாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்ன்ற கீபோர்டு கிளாஸுக்கான நேமு அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் கோலன் அதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய நேமுக்கு தான் என்ன சார் பேருனா விசிபிலிட்டி மோடு அப்படின்னு பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு டெரோட கிளாஸை கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கான இது ஒரு டெரோட கிளாஸுக்கான எக்ஸாம்பிள் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்னிஸ் என்ன வந்திருக்கும் கிளாஸ்ன்ற கீபோர்டு வந்து வந்திருக்கு செகண்ட் ஒன்னிஸ் என்ன வந்திருக்கு இந்த இடத்துல ரிசல்ட் அப்படின்றது இந்த டெரோட கிளாஸுக்கான நேமுப்பா நெக்ஸ்ட் ஒன்னிஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் கோலன் கோலனை ஃபாலோ பண்ணி என்ன வருது அப்படின்னா விசிபிலிட்டி மோடு இந்த இடத்துல தான் ப்ரொவைடா பப்ளிக்கா ப்ரொடக்டடா அப்படின்றத இன்டிமேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல விசிபிலிட்டி மோடு வந்து வந்திருக்குப்பா நெக்ஸ்ட் ஒன்னிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது பேஸ் கிளாஸுக்கான நேம் பேஸ் கிளாஸுக்கான நேம் அப்போ கிளாஸ்ன்றது கீபோர்டு கீபோர்டை ஃபாலோ பண்ணி கிளாஸுக்கான நேமு கோலன் இந்த ப்ரைவேட் பப்ளிக் ப்ரொடக்ட் அப்படின்னு போடுற பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் விசிபிலிட்டி மோட் அதர்வைஸ் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியர் அப்படின்னு பேர்ப்பா இப்போ இந்த விசிபிலிட்டி மோடை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் பாருங்கள் சார் அந்த விசிபிலிட்டி மோடு எதுக்காக போடுறாங்க அப்படின்ற நீ ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்கலாம் இப்போ டெரோட கிளாஸை கிரியேட் பண்ணும் பொழுது ப்ரொவைட்னு எதுக்கு போடுறோம் ப்ரொடக்ட்னு எதுக்கு போடுறோம் பப்ளிக்னு எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா வென் த மெம்பர் ஆஃப் பேஸ் கிளாஸ் தட் கேன் பி ஆக்சஸ் வென் த மெம்பர் ஆஃப் டெரோட கிளாஸ் இஸ் கால்டு த விசிபிலிட்டி அதர்வைஸ் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேஸ் கிளாஸுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி டேட்டா மெம்பரோ இல்லை மெம்பர் ஃபங்க்ஷனையோ டெரோட கிளாஸுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ண பொழுது டெரைவ் பண்ண பொழுது என்னவா இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் ப்ரொவைடாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணுமா ப்ரொடக்டாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணுமா பப்ளிக்காக இன்ஃபெக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த விசிபிலிட்டி மோடு வந்து யூஸ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ இங்கே நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேஸ் கிளாஸ் டெரோட கிளாஸை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் இங்கே ஷேப் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது பேஸ் கிளாஸ்ப்பா அதுக்கடுத்து பேஸ் கிளாஸ்க்கான ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்ன இருக்குது டேட்டா மெம்பர் அண்ட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வித்து ஹைட்டு அதே மாதிரி மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா செட் வித் அப்படின்னு இருக்குது இதை நான் எங்கே இன்ஃபெக்ட் பண்ணலான்னா இந்த டெரோட கிளாஸ் டெரோட கிளாஸுக்கான நேம் என்னென்னா கிளாஸ் ரெக்டாங்கில் இருந்து டெரோட கிளாஸ் இங்கே பாருங்கள் பப்ளிக் இங்கே ஷேப்பு இப்போ ஷேப்லேருந்து நம்ம எதை கிரியேட் பண்ணுறோம் ரெக்டாங்கில் அப்படின்ற கிளாஸுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஷேப்ன்றது ஒரு கிளாஸ் ரெக்டாங்கலன்றது ஒரு கிளாஸ் ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய ஷேப்லேருந்து ரெக்டாங்கல் அப்படின்ற கிளாஸை வந்து நான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே எங்கே ஷேர் பண்ணனா இந்த ரெக்டாங்கலுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணும் எங்கே ஷேர் பண்ணோம் ரெக்டாங்கலுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணும் என்னவா ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த பப்ளிக் த நேம் இஸ் கால் த பப்ளிக் இங்கே பப்ளிக்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ பப்ளிக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா பேஸ் கிளாஸ் வந்து டெரோட கிளாஸுக்கு ஷேர் பண்ணக்கூடிய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி என்னவா வந்திருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பப்ளிக் அதாவது இந்த இதில் மொத்தம் மூணு டைப் இருக்குப்பா பப்ளிக்காக வந்தால் எப்படி ப்ரொடக்டடாக வந்தால் எப்படி ப்ரைவேட்டாக வந்தால் எப்படி எப்படி அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இதை பற்றி தான் நாம் இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் எந்த ஒரு விசிபிலிட்டி மோடுமே போகல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக என்னவா எடுத்துக்கன்னா ப்ரொவைடாக எடுத்துக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் தியரி வந்து பார்த்துடலாம் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர் ஆஃப் இன்கிரடன்ஸ் இஸ்ட்ரோ இஸ்ட்ரோ நவுன் விச் த மெம்பர் ஆஃப் பேஸ் கிளாஸ் வில் பி ஆக்யூர்டு த டெரோட கிளாஸ் இஸ் இஸ் டன் யூசிங் த விசிபிலிட்டி மோடு அதாவது பேஸ் கிளாஸ் வந்து டெரோட கிளாஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த டெரோட கிளாஸ் என்னவா இன்ஃபெக்ட் பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கு தான் என்ன சார் பேருன்னா த நேம் இஸ் கால் த விசிபிலிட்டி மோடு அதர்வைஸ் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் சார் செகண்ட் பேருக்கிற பாருங்கள் The access, accessibility of base class, derivative class is controlled by the visibility mode. The three visibility mode, provide, public and protected. The default visibility mode is a provide. If you have visibility mode, you can default to any other one, provide to any other one. Through the visibility mode, access specifier looks similar. The main difference between the access specifier control, accessibility
இந்த டெரிவேட்டிவ் கிளாஸில் என்னவா இன்ட்ரெக்ட் பண்ணுறோம்னா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல ப்ரொவைட்டை போடுங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரொவைட்டாக இன்ட்ரெக்ட் பண்ணுறேன் என்னவா இன்ட்ரெக்ட் பண்ணுறேன் ப்ரொவைட்டாக இன்ட்ரெக்ட் பண்ணுறேன் டெரிவேடிவ் கிளாஸில் என்ன விசிபிட்டியில் இன்க்ரெட் பண்ணுறோமோ அதுவும் தான் உள்ளார அப்ளைக்கபிள் ஆகும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ டெரிவேடிவ் கிளாஸில் என்ன விசிபிலிட்டி மோடாக இருக்குது இங்கே ப்ரொவைட்னு இருக்குது என்னவாக இருக்குது ப்ரொவைட்னு இருக்குது இப்போ பேஸ் கிளாஸில் இங்கே ப்ரொடக்ட்னு இருக்குது பேஸ் கிளாஸில் இங்கே பப்ளிக்னு இருக்குது இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா மெம்பரை இங்கே டெரிவேடிவ் கிளாஸுக்கு வரும்போது என்னவா வரும் அப்படின்னா சார் இங்கே ப்ரொடக்டில் இருக்குது இங்கே ப்ரொடக்டோடா வரும் அப்படின்னா ப்ரொடக்டோடா வராது என்னவா இன்க்ரெட் பண்ணுறோமோ அதாவது தான் வரும் என்னவா இன்க்ரெட் பண்ணுறோம் இங்கே ப்ரொவைட்டாக இன்க்ரெட் பண்ணுறோம் அப்போ என்னவா வரும் அப்படின்னா ப்ரொவைட்டாக வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பாருப்பா இப்போ பேஸ் கிளாஸில் இங்கே பப்ளிக்காக இருக்குது பேஸ் கிளாஸில் இங்கே பப்ளிக்கோட அண்டரில் வந்து செட் வித் அப்படின்னு இருக்குது டெரிவேடிவ் கிளாஸில் வரும்பொழுது இது பப்ளிக்காக வருமானா பப்ளிக்காக வராது என்னவா வரும் ப்ரொவைட்டாக வரும் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா என்ன நம்ம என்னவா இன்க்ரெட் பண்ணுறோமோ அதுவாக தான் வரும் சரிங்க சார் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பப்ளிக்கு பதிலாக ப்ரொடக்டட் அப்படின்னு போகிறோம் பிஆர்ஓ டி சிடிஇடி ப்ரொடக்டட் அப்படின்னு போகிறோம் என்ன விசிபிலிட்டி மோடு போடுறோம் ப்ரொடக்டடு பேஸ் கிளாஸுக்கான இப்போ இந்த கவுண்ட் பார்ட்டு சாரி கவுண்ட் பார்ட்டை இன்க்ரெட் பண்ணிக்க முடியாது என்னென்ன பண்ணிக்க முடியும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹைட்டு வித்து இதுங்களை மட்டும் தான் பண்ணிக்க முடியும் இந்த பார்ட்டு இந்த பார்ட்டை மட்டும் தான் பண்ணிக்க முடியும் இது ப்ரொடக்ட்னு இருக்குது இது பப்ளிக் இருக்குது டெரோட கிளாஸுக்கு இப்போ என்னவா இன்க்ரெட் பண்ணுறோம் நான் ப்ரொடக்டடாக இன்க்ரெட் பண்ணுறேன் அப்போ டெரோட கிளாஸுக்கு வரும்பொழுது அது எல்லாமே என்னவா வரும் அப்படின்னா ப்ரொடக்டடாக வரும் அதுக்கடுத்து இன்கேஸ் நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறேன் என்ன சார் அப்படின்னா என்ன மாடிஃபை பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா இப்போ ப்ரொவைட்னா என்ன ப்ரொடக்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரொவைட்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா பேஸ் கிளாஸ்க்கான பப்ளிக் பார்ட்டோ பேஸ் கிளாஸ்க்கான ப்ரொடக்ட் பார்ட்டோ என்னவா வரும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொவைட்டாக பண்ணோம்னா ப்ரொவைட்டாக வரும் ப்ரொடக்டடாக பண்ணால் ப்ரொடக்டடாக வரும் பப்ளிக்காக இருந்தால் மட்டும் இது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கவனிங்க பப்ளிக்காக இருந்தால் மட்டும் என்ன சார் அப்படின்னா பேஸ் கிளாஸில் ப்ரொடக்டடாக இருந்தால் டெரோட் கிளாஸுக்கு ப்ரொடக்டடாக வரும் பேஸ் கிளாஸில் பப்ளிக்காக இருந்தால் டெரோட் கிளாஸில் என்ன வரும் பப்ளிக்காகவே வரும் அதாவது பேஸ் கிளாஸில் என்ன விசிபிலிட்டி மோடில் இருக்கோ அதே விசிபிலிட்டி மோடாக டெரோட் கிளாஸுக்கு வந்து வரும்பா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இங்கே பப்ளிக்காக இருக்குது அப்போ பேஸ் கிளாஸுக்கான வித்து ஹைட்டும் கீழே வரும்பொழுது இது என்னவா வந்திருக்குன்னா இது எதனுடைய அண்டரில் இருக்குது ப்ரொடக்டடு அப்போ வரும்போது என்னவா வரும் ப்ரொடக்டடாக வரும் இந்த செட் வித்துன்றது பப்ளிக்காக இருக்குது கீழே வரும்போது என்னவா வரும் இதே பப்ளிக்காக வந்து வந்திருக்கும் இதை தான் டைக்ராம் பேசிஸில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன பேசிஸில் இங்கே பாருங்கள் கீழே பாட்டமில் கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ரொவைட்டாக இருந்துச்சுன்னா பேஸ் கிளாஸ்க்கான ப்ரொடக்டட் பார்ட்டும் பேஸ் கிளாஸுக்கான பப்ளிக் பார்ட்டும் ப்ரொவைட்டாகவே வரும் அதே மாதிரி ப்ரொடக்டட் பார்ட்டாக இருந்ததுன்னா இது ப்ரொட இது ப்ரொடக்டடாக இன்க்ரெட் பண்ணுறேன் இன்க்ரெட் பண்ணும்பொழுது பேஸ் கிளாஸுக்கான பப்ளிக் பார்ட்டும் பேஸ் கிளாஸுக்கான ப்ரொடக்டட் பார்ட்டும் பேஸ் கிளாஸ்க்கான பப்ளிக் பார்ட்டும் கீழே வரும்போது என்ன வரும் ப்ரொடக்டடாகவே வரும் ஆனால் பப்ளிக்காக இருந்தால் மட்டும் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ப்ரொடக்டர்லேருந்து ப்ரொடக்டடாக வரும் பப்ளிக்லேருந்து பப்ளிக்காக வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுப்பா இப்போ தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் டெரோட் கிளாஸ் ப்ரொவைட்னா பேஸ் கிளாஸுக்கான ப்ரொடக்ட் பார்ட்டும் பப்ளிக் பார்ட்டும் ப்ரொவைட்டாக வரும் ப்ரொடக்டட் அப்படின்னா பேஸ் கிளாஸ்க்கான ப்ரொவைட் பப்ளிக் பார்ட்டும் ப்ரொடக்டட் பார்ட்டும் ப்ரொடக்டடாகவே வரும் பப்ளிக்காக இருந்தால் மட்டும் ப்ரொடக்டட் இருந்தால் ப்ரொடக்டடு பப்ளிக்காக இருந்தால் பப்ளிக் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு தான் இந்த டைக்ராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ கீழே அந்த விசிபிலிட்டி மோடு எப்படி சார் ஆக்சஸ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆசிட்டிஸ் இது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் பார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரெக்ட்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் நேமு இங்கே செட் வித் என்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கால் ஆகும் செட் வித் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த செட் வித்துக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இங்கே ஃபைவ் அப்படின்றது எதில் வந்து காப்பி ஆகும் டபுள்யூவில் வந்து காப்பி ஆகுது அப்போ வித்துக்கு வேலை சென்ன சார் அப்படின்னா ஃபைவ் வித்துக்கு வேலை சென்னை வித்துக்கு வேலை சந்து ஃபைவ்ப்பா எகைன் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆன இடத்துக்கு ரிட்டன் பேக்கு திரும்பி வரும் வந்த உடனே எகைன் மறுபடியும் சி அவுட்டுக்குள்ளார டோட்டல் ஏரியான்றது அப்படியே இருக்குது ரைட் அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா டபுள் கோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ரெக்ட் ஆஃப் இங்கே ரெக்ட்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் நேம் இங்கே கெட் ஏரியாவுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது
அப்போ ப்ரைவேட்டாக இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்பொழுது பேஸ் கிளாஸுக்கான ப்ரொடக்டட் பார்ட்டோ பேஸ் கிளாஸ்க்கான பப்ளிக் பார்ட்டோ கீழே வரும்போது என்னவா வந்திருக்கோம் ப்ரொவைட்டாக வந்திருக்கும் இது எல்லாமே வரும்போது என்னவா வந்திருக்கும் ப்ரொவைட்டாக வந்திருக்குமா இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பேஸ் கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டா மெம்பரும் இங்கே என்னவா வந்திருக்கு அப்படின்னா அப்படியே ப்ரொவைட்டாக வந்திருக்கு பாருங்க வந்திருக்குங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் இதே ப்ரொடக்டடாக இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே பாருப்பா இது ப்ரொடக்டட் பார்ட் ப்ரொடக்டடா ஆல்ரெடி எப்படி இருக்கு இன்டிஜுவல் கவுண்ட் இருக்கு இங்க இருக்கு பப்ளிக் இருக்கு இது நான் ப்ரொடக்டடா இன்கரெக்ட் பண்றேன் இன்கரெக்ட் பண்ணும் பொழுது இது எல்லாமே எங்க வந்திருக்கு டெரிவட் கிளாஸுக்கு ப்ரொடக்டடா வந்திருக்கும் இது ஏற்கனவே பப்ளிக் டெரிவட் கிளாஸ்ல கெட் ஏரியா இருக்கு இது அப்படியே இருக்கும் பப்ளிக் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்னவா அப்படின்னா பப்ளிக் ஏரியா பப்ளிக் ஏரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரொடக்டட் ப்ரொடக்டடாவே இருக்கு பப்ளிக் வந்து பப்ளிக்காவே இருக்கு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா இதுதான் இந்த டயக்ராம் பேசிஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா இன்ஹெரிடன்ஸ் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளாரையும் டிஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளாரையும் சாரி இன்ஹெரிடன்ஸுக்குள்ளார எப்படி சார் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது எப்படி சார் டிஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இதில் பாருப்பா ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் இதில் பாரு தம்பி பேஸ் கிளாஸுக்கான நேம் வந்து பேஸு டெரைவடு கிளாஸுக்கு நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரைவடு மொத்தம் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது தேர்டு கிளாஸுக்கு நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரைவடு ஒன்று தேர்டு கிளாஸுக்கு நேம் என்ன டெரைவடு ஒன்று இதில் டெரைவடு ஒன்று டாட் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டெரைவடு ஒன்றுன்ற கிளாஸை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க நான் எக்ஸ்னு கிரியேட் பண்ண உடனே எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதில் மொத்தம் எத்தனை கிளாஸ் இருக்குது த்ரீ கிளாஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இது செகண்ட் கிளாஸ் இது தேர்டு கிளாஸ் மொத்தம் எத்தனை கிளாஸ் இருக்குது த்ரீ கிளாஸஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் கிளாஸுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் பேஸ் கிளாஸ் அதுக்கடுத்து பேஸ் கிளாஸுக்கான நேம் அதுக்கடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கான நேம் என்ன கன்ஸ்ட் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸுக்கான நேம் என்ன பேஸு இது கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது டிஸ்ட்ரக்டர் இது செகண்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது டிஸ்ட்ரக்டர் இது தேர்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது டிஸ்ட்ரக்டர் வந்து இது இப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆன உடனே ஏன்னா ஒரு இது வந்து மல்டி லெவல் இன்ஃபிடன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த செகண்ட் கிளாஸ் எந்த கிளாஸில் இருந்து இன்கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இந்த தேர்டு கிளாஸ் எந்த கிளாஸில் இருந்து இன்கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது இது என்ன டைப் ஆன இன்ஃபிடன்ஸ்னா மல்டி லெவல் அப்போ மல்டி லெவல் என்ன போது டெரைவடு ஒன்று டாட் எக்ஸ்னு இருக்குது இந்த தேர்டு கிளாஸை யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும்போது அப்போ தேர்டு கிளாஸுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுமானா இந்த தேர்டு கிளாஸுக்கு எங்கேருந்து இன்கரெக்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸுக்கு எங்கே இருந்து இன்கரெக்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு பேஸ் கிளாஸ் பேஸ் கிளாஸுக்கான நேம் என்ன பேஸு அப்போ இந்த கிளாஸுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்ட் ஃபஸ்ட் எது இருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் பேஸ் கிளாஸ் இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு இது தேர்டு இது ஆர்டரில் இப்போ டிஸ்ட்ரக்டர் எப்படி சார் எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்னா லாஸ்ட்லேருந்து போகணும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்ட்டு டாப் டு பாட்டம் டிஸ்ட்ரக்டர் பார்ட்டு பாட்டம் டு டாப்பு இதில் அப்போ ஃபோர்த் இது ஃபிஃப்த்து இது சிக்ஸ்த்து இது நீ என்ன பண்ண வித்தியாசமா இது மாதிரி ப்ரோக்ராமாக கொடுத்துட்டு அவுட் புட்டு கேட்டேன்னா சார் ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு இது தேர்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு மறுபடியும் டிஸ்ட்ரக்டர் பார்த்து பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து போயிடாத பேஸ் கிளாஸ் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்னா ரிவர்ஸில் வந்து வந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டெரைவட் கிளாஸு இது அதுக்கடுத்து இது அதுக்கடுத்து இதுப்பா இந்த ஆர்டரில் வந்து நமக்கு டிஸ்ட்ரக்டர் பார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுக்கான அவுட் புட்டு தான் உனக்கு எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓகேங்களா ரைட் நம்ம சொன்ன தேரை தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆர்டராக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் டிஸ்ட்ரக்டர் வந்து ரிவர்ஸ் ஆர்டராக வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கு எவ்வளோ பைட் ஆக்குபை பண்ணிக்கணும் ஒன் பைட் வந்து மெமரி சைஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன சார்னா ஓவர் ரைடிங்
அப்பா கிட்ட ஒரு பத்து ரூபா அமௌண்ட் இருக்கு அப்பா கிட்ட இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து நீ வாங்குற அப்ப உங்ககிட்ட எத்தனை பத்து ரூபா இருக்கும் டூ டென் ருபீஸ் வந்து இருக்கும் அம்மாவா இல்லையா இப்ப அதே மாதிரி கெட் டேட்டா டிஸ்பிளே அப்படின்றது ரெண்டு பங்கன் இருக்கு இப்ப பேஸ் கிளாஸுக்கான நேம் வந்து எம்ப்ளாய் டெரோட கிளாஸுக்கான நேம் வந்து ஸ்டாஃப் இப்ப பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து டெரோட கிளாஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே எங்க எடுத்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னா இந்த டெரோட கிளாஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த ஏற்கனவே ஒரு கெட் டேட்டா டிஸ்பிளே டேட்டா வந்து இருக்கு இது எங்க ஷேர் பண்றாங்க டெரோட கிளாஸுக்கு டெரோட கிளாஸ்ல ஆல்ரெடி ஒரு கெட் டேட்டா டிஸ்பிளே டேட்டா இருக்கு இப்படி வரும்போது என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா இதுக்கு தான் என்ன சார் பேருனா ஷேடோவிங் அப்படின்னு பேரு அதர்வைஸ் ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னு பேரு ஓவர் ரைட் ஆகும் ஆல்ரெடி இருக்கிறத ரேஸ் பிரிட்டு நியூவா வந்து என்ட்ரி ஆகும் இப்படி ஆக கூடாது இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்காக தான் இங்க என்ன ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த நாலு டாட்டுக்கு என்ன சார் பேருனா ஸ்கோப் ரீசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பேரு இங்க கொடுத்துருக்காம் பாரு இந்த ஸ்கோப் ரீசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி என்ன சார் பண்ணலாம்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இங்க கெட் டேட்டா அப்படின்னு இருக்கு இப்ப கெட் டேட்டாக்கு வந்து பங்கனை கால் பண்றோம் கெட் டேட்டாக்கு பங்கனை கால் பண்ணும் போது கெட் டேட்டா எங்க இருக்கு அப்படின்னா இங்க இருக்கு இதை டிஃபர் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி நான் பிரிச்சு எழுதிக்கலாம் எப்படி சார் பிரிச்சு எழுதிக்கலாம்னா இங்க பாருங்க கெட் டேட்டா ரெண்டு டேட்டா இருக்கு டிஸ்பிளே டேட்டா இருக்கு டிஸ்பிளே டேட்டாவை மட்டும் பிரிச்சு எழுதிருக்காங்க நம்ம புக்லேயே மிஸ்டேக் தான் இந்த கெட் டேட்டா வந்து இதே மாதிரி வந்து செப்பரேட் பண்ணி எழுதணும் ஆனா எழுதாம விட்டுட்டாங்க இங்க வாய்டு எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய் அப்படின்றது என்னன்னா இந்த கிளாஸுக்கான நேம் ஸ்கோப் ரீசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் ஆஃப் டிஸ்பிளே அப்படின்னா என்ன சார் மீனிங்னா இது பேஸ் கிளாஸ்க்கான டிஸ்பிளே அப்படின்னு மீனிங் டெரோட கிளாஸுக்கான டிஸ்பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்ஃபினட் ஆனது இந்த டெரோட கிளாஸுக்கான டிஸ்பிளே வந்து பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி டேட்டா டைப்பு ஸ்டாஃப்ன்றது அந்த கிளாஸுக்கான நேம் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டாஃப்ன்றது கிளாஸுக்கான நேம் இந்த இடத்துல டிஸ்பிளேக்கான நேம் இப்போ கெட் டேட்டாவுக்கு இதே மாதிரி வந்து அங்கே பிரித்து வச்சுருக்கணும் ஆனால் புக்கில் மிஸ்டேக் அதை கால் அது தனியாக இது மாதிரி வந்து செப்பரேட் பண்ணி எழுதாமல் விட்டுட்டாங்க அது மிஸ்டேக் தான்ப்பா அப்போ கெட் டேட்டாவுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது எங்க இந்த இடத்துக்கு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கெட் டேட்டாவுக்கு கால் ஆகுது இதில் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு நான் எழுதுறேன் பாருங்க சிஎன் ஆஃப் சிஎன் ஆஃப் நேம் அண்டு கோடு நேம் அண்டு கோடு நேம் அண்டு இதே மாதிரி புட் ஆப்ரேட்டர் ஆஃப் கோடு நான் நேமுக்கு வேலை சீன்புட்டாக கொடுக்குறேன் சிவானி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சிவானின்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து கோடு வந்து கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கோடு வந்து என்ன கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தாச்சு எகைன் மறுபடியும் ஃபங்க்ஷன் கால் என்ன இடத்துக்கு ரிட்டன் பாக்கி இது திரும்பி வந்திருக்கும் வந்த அடுத்த செகண்டு மறுபடியும் பாருங்க இந்த என்டல் டிஸ்பிளே அப்படின்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஸ்டார்ட் டிஸ்பிளேனு இருக்குது இந்த எஸ்டார்ட் டிஸ்பிளேக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ எஸ் எஸ்டார்ட் டிஸ்பிளேவில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது என்னென்ன பார்ட் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நேம்ன்றது நமக்கு அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணும் நேம் என்ன கொடுத்தேன் சிவானின்னு கொடுத்தேன் கோடு அப்படின்னு இருக்கு கோடு என்ன பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக கோடுன்றது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தா ஹண்ட்ரட் டிஸ்பிளே ஆகும் இங்க பாருங்க இதே இது இங்க தனியா பிரிச்சு எழுதிருக்காங்க எம்ப்ளாய் ஸ்கோப் ரீசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் ஆஃப் இங்க டிஸ்பிளே போட்டு ஓவர் ரைடிங் இதே ஃபங்க்ஷன் நேம் கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு என்ன சார் பேர் அப்படின்னா ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னு பேருப்பா இது ஃபங்க்ஷன் கால நேரத்துக்கு ரிட்டன் பேக் திரும்பி வரும் எக்ஸிகூஷன் வந்து முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அந்த ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் என்ன நீங்க தெரிஞ்சுக்கூடிய ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய டேட்டா மெம்பர் ஃபங்க்ஷனே கீழே டெரோட கிளாஸுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஷேடோவிங் அப்படின்னு பேர் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண ஸ்கோப் ரீசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான்ப்பா இதோட உனக்கு ஃபோர்த் யூனிட் வந்து டன்ப்பா இன்னும் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ரெண்டு சாப்டர் இருக்குது அந்த ரெண்டு சாப்டர் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸஸில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா தே